جب مسلمانوں کا یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو شرجیل کے چھوڑے ہوئے جاسوسوں نے اس کو بتا دیا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ہمارے جانب آ رہا ہے اب جیسا کہ اس شخص کا ذہن جارحیت سے اور انتقام سے بھرا ہوا تھا ہی تھاٹ دیٹ پروبیبلی مسلمس آر گوئنگ ٹو اٹیک ہم اینڈ ہیو اے بیٹل وتھ ہم دیر فو بینگ آف فینس ایف مائنڈ ہی اسٹارٹیڈ پریپیئرنگ فار دا وا اینڈ اسٹارٹیڈ آرگنائزنگ این آرمی ٹو فائٹ اگینسٹ دا مسلمس اٹس ویری اسٹرینج دیٹ ہی آرگنائزڈ ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ایک لاکھ لوگوں پر مشتمل لشکر اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا دوسری طرف جب کیسے روم تک یہ خبر پہنچی تو اس نے بھی ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری شروع کر دی اور وہ لشکر منظم کر لیا اور اس میں عرب قبائل ہی کو رکھا اور یہ لوگ جو تھے اس فوج کو ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں تاب تاب میں ان کو کیمپ کروا دیا یہ تاب جو ہے یہ بلقا ایز آئی ہیڈ ٹولڈ یو ارلیئر بلقا ایز اے ویری ویری واسٹ پلیس سو تاب واز لوکیٹڈ ان ون آف دا ڈسٹرکٹس آف بلقا سو ناؤ ٹو آرمیز وا ویٹنگ فار دا مسلمس ٹو ہیو اے کمبیٹ ایکشن اینڈ ہیو اے وار اگینسٹ دم جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کے سامنے ان کے مد مقابل اتنی بڑی فوج تیار کر دی گئی ہے تو جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ساری صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ساری صورت حال سے آگاہ کر دیا جائے لیکن حضرت عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ کو اس بات سے منع کر دیا کیا کہہ کر یہ کہہ کر کہ ہمارا مقصد فتح حاصل کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد تو شہادت ہے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغموم کرنے کی یا یہ صورتحال بتانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے لہٰذا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کوئی پیغام نہیں بھیجا اور یہ فوج یہ لشکر اسی طریقے سے چلتا رہا اور آخر کار ان کو اسی جگہ پہ پہنچنا تھا انہوں نے وہی فیصلہ کیا کہ وہ اسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں کا ان کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا